மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு விஷ் டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே கால் பண்ணி ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா வகையான கேள்விகளையுமே கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்றைக்கி நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் முதல் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜேஆர் ஹாஸ்பிட்டலேருந்து டாக்டர் தேவி சரவணே வந்திருக்காங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் பல முறை இந்த சர்ம நோய்கள் பற்றி பேசியிருக்கோம் ஜென்ரலாக சர்ம நோய் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே பல பேருக்கு வந்து ஓவர் கான்சியஸ்னஸ் இருக்குன்னே சொல்லலாம் ஸோ வெளிப்படையாக தெரியக்கூடிய விஷயம் நம்ம வெளியில் போகும்போது பல பேர் மதியில் தெரியக்கூடிய விஷயமா இருக்குன்றதுக்காக இன்ஸ்டன்ட் ரிலீஃப் வேணும் அப்படின்றதுக்காக சின்ன சின்ன அலர்ஜிகள் தடிப்புகள் வந்த உடனே வந்துட்டு இந்த சின்ன மாத்திரை தானே இந்த அலர்ஜி மாத்திரை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல பேர் எடுத்துப்பாங்க ஒரு சிலர் வந்துட்டு வெளிப்பூச்சுகள் அதிகமாக பூசுனா வந்துட்டு சர்ம நோய்கள் தெரியாதுன்னு நினைப்பாங்க பட் இது ரெண்டுமே ஒரு முறையான தீர்வு கிடையாது இன்டர்னலாக அதற்கான தீர்வுகள் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது நீங்கள் பல முறை சொல்லியிருக்கீங்க இன்றைக்கும் அதை பற்றி பேசலாம் மேம் ஓகே இப்போ பேசிக்காக நம்ம ஸ்கின் டிசீஸ் நம்ம தோல் நோய்கள் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எவ்வளோதான் நம்ம வெளியே நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம மருந்துகள் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வெளியே அந்த மாதிரி நம்ம தோள்களில் தடவுறது இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது நம்மளுக்கு தெரியாமல் தான் நம்மளுக்கு இருக்குமே தவிர பட் அந்த டாக்ஸின்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ளே நம்மளுக்கு பாடியில் வந்து நம்மளுக்கு இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் பேசிக்காக நம்மளுக்கு தோல் நோய்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு எதனால நம்மளுக்கு உருவாகுது அப்படின்னா நம்மளுடைய உடம்புல உள்ள இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளில் வந்து நுரையீரலும் சிறுநீரகமும் நம்மளுக்கு வந்து சரிவர நம்மளுக்கு வந்து வேலை செய்யலை அப்படின்னா நம்மளுக்கு சரும நோய்கள் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்போ பேசிக்காக நம்மளுக்கு நுரையீரல் நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆயிருந்தது சளி பிரச்சனை இந்த மாதிரி இருந்தது இல்லை டஸ்ட் அலர்ஜி அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து ஈஸ்னோஃபில் கவுண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த அப்சல்யூட் ஈஸ்னோஃபில் கவுண்ட்ஸ் வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் அப்போ ஈஸ்னோஃபில் கவுண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு சிஸ்டம் இன்சக்ரேஷன்ஸும் நம்மளுக்கு நிறையாவே இருக்கும் அப்படி இருக்கிறப்ப தான் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து இந்த மாதிரி சைனசைட்டஸ் சளி இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஸ்கின் டிசீஸும் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருது ஸோ அமெரிக்க நிறுவனத்தில் வந்து ஏற்கனவே வந்து இதுக்கு ரிசர்ச் வந்து பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து நம்மளுக்கு லங் டிசீஸ் இருக்கவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஸ்கின் டிசீஸ் வந்து வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது லங்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகிருந்தது அப்படின்னா ஸ்கின்னும் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றது இப்போ ரீசெண்டாக தான் அவங்க ரிசர்ச் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க பட் இது வந்து முன்காலத்திலே நம்ம சித்தர்கள் வந்து பேசிக்காக வந்து நுரையீரலில் வந்து சளி கோர்த்து கொண்டு நுரையீரலில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் எதுவும் இருந்தது அப்படின்னா அது தோலில் நம்மளுக்கு தோல் பிரச்சனைகளாக வந்து வெளிப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்திலே வந்து நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது நம்ம இந்த ஸ்கின் டிசீஸ் அப்படின்றப்போ வந்து நம்ம உள்ள உறுப்புகளை வந்து ஃபஸ்ட்டு சரி பண்ணும்போது தான் அது முழுமையாக வந்து குணமாகும் இப்போ சப்போஸ் நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக ஏதாவது ஆயின்மெண்ட்டு அந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிட்டு வரோம் அப்படின்னா அந்த சமயத்துக்கு சரியாகும் ஒரு மூணு மாத காலமோ இல்லை ஒரு மாத காலமோ அது வந்து நல்லா இருக்க மாதிரி தெரியும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப அதனுடைய எஃபெக்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னா திரும்ப நம்மளுக்கு சரும நோய் வந்து வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ அதே மாதிரி தான் முக்கியமாக வந்து நம்மளுக்கு பார்த்துக்கிட்டோம்னா நம்ம சரும நோய்கள் எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டோம்னா சோரியாசஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது அதே மாதிரி கரப்பான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நோய் எக்ஸாக்ட்லி வந்து சோரியாசஸ் மாதிரியே தான் இருக்கும் பட் அவங்களுக்கு வந்து சின்ன சின்னதாக கொப்பளை மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த புண்ணிலேருந்து வெடிச்சு வந்து அதுலேருந்து நீர் கோர்த்துட்டு சீல் கோர்த்துட்டு அது வடிய ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு சொறிஞ்சு விட்டாங்க அப்படின்னா பிளட்டும் வந்து வடிய ஆரம்பிக்கும் இது வந்து கரப்பான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி சோரியாசஸ் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அங்கங்கே நாணயம் ஷேப்பில் வந்து தடிப்புகள் படை மாதிரி ஏற்பட்டு அந்த படை வந்து வறட்சியாகி அதுக்கப்புறமா அதுலேருந்து தோல் வந்து உதிர ஆரம்பிக்கும் அது எப்படி இருக்கும்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மீன் செதில் மாதிரி நம்மளுக்கு உதிர ஆரம்பிக்கும் இது வந்து நம்ம சோரியாசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது பேசிக்காக வந்து குளிர்காலங்களில் வந்து ரொம்ப அக்ரவேட்டடாக இருக்கும் குளிர்காலங்களில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நுரையீரலும் நல்லா வீக்காக இருக்கும் சளியும் நம்மளுக்கு அடிக்கடி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி இந்த பிரச்சனையும் வந்து நம்மளுக்கு ஜாஸ்தி நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறமா பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து லியூக்கோடர்மா சொல்லக்கூடிய வெண்புள்ளிகள் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து விட்டமின் டெஃபிஷியன்சினாலேயும் 
நம்மளுக்கு வெயில் காலங்களில் நம்மளுக்கு ஏற்படக்கூடிய சரும நோய்கள் பார்த்துக்கிட்டோம்னா வேர்க்கூறுகள் நிறைய பேர்த்துக்கு அந்த கழுத்தை சுற்றி வந்து சின்ன சின்ன பொறி பொறியாக கொப்பளம் கொப்பளமாக எலும்பி வந்து அவங்களுக்கு வேர்க்கூறு மாதிரி காணப்படும் ஸோ அதுவே வந்து ரொம்ப சொறிஞ்சு விட்டாங்க அப்படின்னாவே அதுவே ஒரு படை மாதிரி நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகி எரிச்சலும் இரிட்டேஷன்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து ஏற்படுத்தி விடும் அரிப்பு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து பேசிக்காக கோடை காலத்தில் வந்து நிறையா ஃபார்ம் ஆகுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டோம்னா படர்தாமரை படர்தாமரை வந்து ரிங் ஓம் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி படர்தாமரை நம்மளுக்கு இருக்குது அப்படின்னா ஆக்சுவலாக வந்து படர்தாமரை நம்மளுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னாவே நல்லா நம்ம வந்து க்ளீனாக இருக்கணும் நம்ம ட்ரெஸ் எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணுறது முத கொண்டு நம்ம ஹைஜீன் வந்து ரொம்ப மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா படர்தாமரை வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஃபேமிலியில் ஒருத்தவங்களுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போது ஒரு ஃபேமிலியில் நாலு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஆளுக்கு அது அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா கிளாத்ஸ் எல்லாமே தனியாக வந்து வாஷ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்படி கிளாத்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து மொத்தமாக போட்டு வாஷ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அதனுடைய கிருமிகள் வந்து அடுத்தவங்களுக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அது வந்து ஒரு மாதிரி நம்மளுக்கு தொடை இடுக்குகளில் அதே மாதிரி கை அக்கிள்களுக்குள்ள எங்கெங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு மடிப்புகள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த இடத்துலலாம் நம்மளுக்கு சிவந்த நிறத்தில் படை மாதிரி நம்மளுக்கு தோன்றி அரிப்பு வந்து உண்டு பண்ணிவிடும் அந்த படைக்கு வந்து பார்டர் வந்து நல்லா ஒரு வெல் டிஃபைன்ட் பார்டராக வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும் நல்லா கோடு போட்டு நம்மளுக்கு வரைஞ்சி விட்ட மாதிரி நம்மளுக்கு பார்டர் வச்சு அதுக்குள்ளே வந்து செவந்து காணப்படும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு அரிப்பு வந்து பொறுக்க முடியாத அளவுக்கு அரிப்பு வந்து ஏற்படுத்திவிடும் இது வந்து நம்ம படர்தாமரை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து மண்ணில் விளையாடக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு வந்து சொரி சுரங்கு வந்து ஈஸியாக வந்து காணப்படும் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா விரல் இடுக்குகள்லையும் விரல் நுனிலையும் வந்து நம்மளுக்கு வெடிப்பு மாதிரி ஏற்பட்டு விட்டு அங்கே வந்து அரிப்பு திணவு அந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு ஏற்பட்டு ரொம்ப அரிப்பாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு ஏற்பட்டு வெடிப்பூட்டு அதுலேருந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு பிளட் வந்து கசி ஆரம்பிக்கும் இந்த இது வந்து ஒரு கிருமினால் தான் மண்ணில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிருமினால் நம்மளுக்கு இந்த தோல் நோய் வந்து வருது இது வந்து சொரி சிறங்க ஸ்கேபிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரியான எல்லா விதமான தோல் நோய்கள் மொத்தமாக பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் மற்றும் பல தோல் நோய்கள் வந்து சின்ன சின்னதாக நம்மளுக்கு அந்த அக்கி அம்மை இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே சேர்த்து நம்மளுக்கு தோல் நோய்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு பதினெட்டு வகை மட்டும்தான் நம்மளுக்கு இருக்குது அந்த பதினெட்டு வகையான தோல் நோய்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் முக்காவாசி வந்து ஒரே மாதிரியான மருத்துவம் தான் நம்ம வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எதனால் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரே மாதிரியான மருத்துவம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பேசிக்காக நம்மளுக்கு தோல் நோய்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றதுக்கு காரணமே மூல காரணம் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நுரையீரலும் சிறுநீரகமும் தான் அதே மாதிரி ரத்தம் ரத்தத்தில் வந்து ஏதாவது கேடுகள் ஏதாவது இருந்தது ரத்தம் வந்து அசுத்தமாக இருந்தது அப்படின்னா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து தோல் நோய் வந்து ரொம்ப அக்ரவேட்டடாக இருக்கும் ஏன்னா ஸ்கின் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு கியூட்டேனியஸ் ஆர்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ரத்த நாளம் வந்து ஸ்கின் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு பரவி இருக்குது அப்படி ஸ்கின் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு இருக்கப்போ நம்மளுக்கு எல்லா இடத்துலையும் நம்ம எந்த இடத்துல நம்ம வந்து லைட்டாக நம்ம வந்து ஸ்க்ராச் மாதிரி கட் பண்ணி விட்டாலோ எல்லா இடத்துலேருந்தும் நம்மளுக்கு பிளட் வர ஆரம்பிக்கும் அப்போது நம்மளுக்கு ஸ்கின்னில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு பிளட் சர்க்குலேஷன்ஸ் இருக்கனால பிளட்டில் ஏதாவது டாக்ஸின்ஸ் ஏதாவது ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக ஸ்கின்னில் வந்து நம்மளுக்கு பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படும் நம்மளுக்கு லாங் டேர்மாக பிளட்டில் வந்து தேவையில்லாத சப்ஸ்டன்ஸு தேவையில்லாத ப்ரோ ப்ரோட்டீன்ஸ் தேவையில்லாத டாக்ஸின்ஸ் அது எல்லாமே வந்து சர்க்குலேஷன் ஆகிறப்போ நம்மளுக்கு கட்டி கொப்புளம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் நம்மளுக்கு ஏற்படும் அதே மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு தோல் வறட்சி தோல் சுருக்கம் இல்லை டெர்மடைட்டஸ் அட்டோபிக் டெர்மடைட்டஸ் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் அதே மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஸ்கின் வந்து உறிஞ்சிட்டே வர்றது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் அதே மாதிரி ஸ்கின்னில் வந்து ஏற்கனவே இந்த சொரியாசஸ் மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு ஜாஸ்தி காணப்படும் அப்போது நம்ம நல்ல உள்ள உள்ள உறுப்புகளை நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விட்டு அந்த ரத்தம் வந்து நல்லா புதுப்பித்து நம்மளுக்கு உருவாகி கூட உருவாகி கொண்டு வரக்கூடிய ரத்தம் வந்து நல்லா புதுப்பித்து நம்ம கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஸ்கின் டிசீஸை வந்து நம்ம முற்றிலும் நம்ம வந்து குணப்படுத்திடலாம் இதுக்காக தான் சொல்கிறது எப்பயுமே ஸ்கின் டிசீஸ் அப்படின்னு பொறுத்த வரைக்கும
ஹலோ வணக்கங்க வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன சார் எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க ஆ பாண்டியன் திண்டிவனத்துல இருந்து பேசுறேன் ஓகே இப்போ யார்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க ஆ எங்க அம்மாவுக்காக கேட்கணும் ஓகே அவங்களோட வயசு என்ன சார் அவங்க வயசு 65 ஆகுது மேடம் டாக்டர் என்ன பில்டா இருக்காங்க உங்க கேள்வி என்ன வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சொல்லுங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒரு 5 வருஷமாவே அந்த சைனசைடிஸ் இருக்கு சைனசைடிஸா ஆமா மேடம் இந்த மூக்குல சதவளந்த மாதிரி இருக்கு அது வந்து ஆபரேஷன் தான் தீருது அப்படினு சொல்றாங்க சரி மூச்சோட சிரமப்படுறாங்க அந்த தண்ணி வரிக்கிட்டே இருக்கு மூக்குல இருந்து ஓகே வேற எதுவும் மெடிகேஷன்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கங்களா அவங்க ஆங்கில மருந்து தான் சாப்பிட்டு இருக்காங்க மேடம் சரி ஓகே மூக்கு அடப்பு மட்டும் இருக்கு ஆமா மேடம் ஓகே மூக்கு அடப்புக்கு வந்து என்ன பண்றீங்க அப்படினா நான் சொல்கிறத கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா வித்தின் ஒரு டூ டு த்ரீ டேஸில் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சரியாயிரும் ஃபஸ்ட் டே இன்றைக்கே ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா குறைஞ்சிரும் நல்லா உங்களுக்கு வந்து சுவாசம் வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக உள்ள நம்மளுக்கு வந்து போக ஆரம்பிக்கும் சரியா நான் ஏற்கனவே பல முறை சொன்ன மாதிரி தான் ஒன்று மிளகு வந்து ஒரு சின்ன ஊசியில் எடுத்து குத்தி வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி காஞ்ச வந்து கண் காஞ்சி போன கண்டங்கத்திரி பழம் அது இல்லாட்டி மஞ்சள் விராலி மஞ்சள் விரல் மாதிரி நம்மளுக்கு நீளமாக இருக்கும் அந்த மஞ்சள் அப்படி இல்லாட்டி சிற்றரத்தை இல்லாட்டி சுக்கு இந்த அஞ்சில் எந்த பொருள்கள்னாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஏதாவது ஒன்று வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை வந்து தீயில் நல்லா சுட்டு அதை வந்து கருக்குனதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக அதுலேருந்து புகை வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அந்த புகையை வந்து காலையில் ஒர்க்க மதியம் ஒர்க்க நைட் ஒர்க்க மூணு வேலையும் தொடர்ந்து ஒரு டூ டு த்ரீ டேஸ் கம்ப்ளீட்டாக வந்து அதை வந்து உள்ளே இழுத்துக்கிட்டே வாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த மூக்கடப்பு வந்து உங்களுக்கு சரியாயிடும் எந்த ஒரு சர்ஜரியும் இல்லாமல் அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் நம்மளுக்கு மூக்கடப்பு நம்மளுக்கு சரியாகணும் அப்படின்னா இந்த இதை பண்ணுங்கள் இதிலே சரியாயிரும் ஏற்கனவே இந்த ஒரு முறை வந்து நான் பல தடவை வந்து நான் சொல்லி பேஷண்ட் வந்து அதை செஞ்சுட்டு வந்து உடனே எனக்கு மூக்கு வந்து நல்ல ரிலீஃபாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்ஜரியை ஃபுல்லாக போஸ்ட்பான் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு வந்து நம்ம ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருக்காங்க அதனால் பயப்பட தேவையில்லை கண்டிப்பாக சரியாயிரும் இப்போ நம்மளுக்கு இந்த மூக்கு இது அடப்பு இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஃப்ரீ பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னாவே சுவாசம் நம்மளுக்கு உள்ள நல்லா நம்மளுக்கு போக ஆரம்பிச்சிடும் பட் சுவாசம் உள்ள போக ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு மூக்கு நம்மளுக்கு கிளியர் ஆயிரும் பட் அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த சுவாச குழாய் அலர்ஜி அந்த சுவாச குழாயில் ஏற்படக்கூடிய சுருக்கம் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ அந்த இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள நம்ம மூலிகை மருந்துகள் வந்து நம்ம ஓரல் வழியாக நம்ம வாய் வழியாக நம்ம எடுத்துக்கணும் கண்டிப்பாக அப்படி எடுக்கிறப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த வாயிலிருந்து நம்மளுக்கு அந்த தொண்டைக்கு போகக்கூடிய டயத்தில் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து மருந்து நம்ம வாய் வழியாக நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா கரெக்டாக தொண்டை பாஸ் பண்ணும்போது அங்கே உள்ள கிருமிகள் அங்கே உள்ள இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் தொண்டையிலையும் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதனால தான் நம்மளுக்கு ஒரு சில பேர்த்துக்கு சளி பிடிச்சிது அப்படின்னாலும் சைனசைட்டிஸ் அந்த மாதிரி பிரச்சனை ஏதாவது ஏற்பட்டுது அப்படின்னா த்ரோட் பெயின் ஒரு ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து நிறையா இருக்கும் அப்போ கிருமிகள் வந்து நம்மளுக்கு அங்கேயும் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய நிறைஞ்சதாக இருக்கும் ஸோ அப்போது நம்ம மருந்துகள் அதை எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு அதையும் நம்மளுக்கு டெஸ்ட்ராய் பண்ணி சுவாச பாதையில் வந்து இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு அழித்து நுரையீரல்குள்ளே உள்ள தங்கக்கூடிய கிருமிகள் வரைக்கும் நம்மளுக்கு போய் அதை ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு வெளியேற்றி விட்டு நம்மளுக்கு சளிகளை ஃபுல்லாக வெளியேற்றி விட்டு நம்மளுக்கு அந்தளவுக்கு வீரியம் உள்ள மருந்துகள் நம்ம எடுக்கும்போது தான் அந்த சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு திரும்ப வராது சளியை வெளியேற்றுற முறையான மருத்துவம் தான் நம்ம எடுத்துக்கணுமே தவிர இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட்டு இல்லை ஏதாவது ஒரு மாத்திரைகள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அந்த சளியை வந்து நம்ம குறைக்கிற மாதிரியான மருத்துவம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அதை கம்ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரியான டிப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரியான மருத்துவம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் செகண்ட் டைம் எடுக்கிறப்போ உங்களுக்கு குறையிற மாதிரி இருக்கும் அதுவே பின்னாடி என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரொம்ப சிவியராக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து எந்த மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து கேட்காத அளவுக்கு ரொம்ப சிவியாரிட்டியாக காமிச்சிடும் சளியை வந்து நம்ம அடக்க போய் தான் நுரையீரலில் வந்து ரொம்ப அளவில் சேர்ந்து கட்டி போய் நுரையீரல் ஸ்கேன் இல்லாட்டி எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்குறப்போ நம்மளுக்கு ஒரு கருமை நிறமாக நம்மளுக்கு காமிக்கும் அதெல்லாமே வந்து நம்ம தப்பாக ட்ரீட்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால தான் நம்மளுக்கு பிரச்சனைகள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகுது ஸோ இந்த மாதிரியான மருத்துவம் நீங்கள் பொதுவாக ஒரு ஆடாதோட இலை வந்து
அப்போ அந்த மந்தம் நம்ம உருவாகாதவாறு நம்ம ஜீர்ண உறுப்புகளை நம்ம வலிமைப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னாவே திரும்ப திரும்ப அந்த சளி பிரச்சனை வந்து நம்மளுக்கு வந்து சேராது நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்னம்மா குட் மார்னிங் மேடம் நான் கவிதா பேசுகிறேன் புதுக்கோட்டையிலேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் எனக்கு வயசு நாற்பத்தி ஒன்று ஆகுது மேடம் பேசலாமா டாக்டர் இணைப்பில் தாம்மா இருக்காங்க உங்கள் சந்தேகத்தை கேட்கலாம் மா வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா ஹலோ அம்மா வணக்கம் சொல்லுங்க மேடம் எனக்கு தூங்கி எழுந்தோட கால் பானை ஃபுல்லும் வலிக்குது மேடம் கால் ஊடவே முடியல ரெண்டு கட்ட வரல அதிகம் வலிக்குது நறுக்கு நறுக்கு குத்துற மாதிரி வலியா இருக்குது உட்காந்து எழுஞ்சாலோ இல்ல சேர்ல உட்காந்து எழுஞ்சாலோ அப்படியே கால் ஃபுல்லும் வலியா இருக்குங்க நீ செப்பு எடுத்து வைக்க முடியல மேடம் எதனால வலிக்குன்னு தெரியல காலே எழுந்தோட கை வரல கொஞ்சம் லைட்டா வீக்கமா இருக்குது அப்புறம் போக போக சரியா இருக்க மாதிரி இருக்குது சாயந்தரம் ஆனா வாக்கிங் போனா கூட அவ்வளவு பானை ஃபுல்லும் வலிக்குது மேடம் வாக்கிங் போயிட்டு தான் இருக்கு மேடம் கால் கூத் இப்ப பாதம் மட்டும் உங்களுக்கு பெயின் இருக்கு மூட்டுகள்ல கை மூட்டுகள்ல மணிக்கட்டுல அந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் வலி லைட்டா ஃபீல் ஆகுற மாதிரி இருக்கு இல்ல மேடம் எனக்கு ஆனா ஆரா சாப்பிட்டு தான் செக் பண்ணி பார்த்தாச்சு ஆனா நார்மலா இருக்குன்னு சொன்னாங்க எவ்வளவு இருக்குன்னு நாங்க ஆக்சுவலா ஆரே ஃபேக்டரி த்ரீ போர் கிட்ட போயிருச்சு நார்மலா எல்லாத்துக்கும் டூ பாயிண்ட்ஸ் அந்த மாதிரில தான் இருக்கும் ஒரு ஃபைவ்க்கு மேலே தாண்டிடுச்சு அப்படின்னாவே ஆக்சுவலாக வந்து நார்மல் வந்து டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டிக்குள்ளே வந்து நம்மளுக்கு நார்மல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் அஞ்சுக்கு மேலே ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னாலே பெயின் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிரும் அது இன்னொரு ஒன் இயர் கழித்து நம்மளுக்கு அந்த டுவெண்ட்டி தேர்ட்டிஸ் லெவல்ஸ்க்கு நம்மளுக்கு அதை தாண்டி நம்மளுக்கு போக ஆரம்பிச்சிடும் ஆரம்ப நிலையில் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு அந்த சின்ன சின்ன ஜாயின்ஸ் கை விரல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வீக்கம் இருக்க மாதிரி இருக்கும் காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே வீக்கமும் விரைப்பு தன்மையும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் போக போக நம்ம வேலை செய்ய செய்ய வெயில் கொஞ்சம் பட பட நம்மளுக்கு அது மாறிடும் இது எல்லாமே அதனுடைய ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் தான் அதே மாதிரி குதிகாலும் வலிக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க குதிகாலில் வந்து அந்த பெருவரல் கீழெல்லாம் வலிக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க கண்டிப்பாக அதனுடைய ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜாக கூட இருக்கலாம் இப்பயே நீங்கள் அதை சரி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை சரி பண்ணிடலாம் ஆரே ஃபேக்டர் வந்து நம்ம குடலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிருமி பாக்டீரியானாலேயும் நம்மளுக்கு அதிகப்படியாக நம்மளுக்கு ரொம்ப அதை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணிவிடும் அப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போகிற மாதிரி நம்ம மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே வாதம் ஃபஸ்ட்டு நல்லா குறைய ஆரம்பிச்சிடும் வாதம் குறைஞ்சிது அந்த வாத நீரும் நம்மளுக்கு வெளியேறிடுச்சு அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அந்த விரலில் இருக்கக்கூடிய வீக்கங்கள் வந்து உங்களுக்கு இருக்காது இப்போ இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நாட்டு மருந்து கடைகளில் நீர்மொழி வந்து நல்லா கம்ப்ளீட்டாக வந்து செடியோடு இருக்கிறது வாங்கி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நெருஞ்சில் நெருஞ்சிலும் வந்து நல்லா காஞ்சி போனது முள் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க முள் கிடைச்சாலும் வாங்கிக்கோங்க அப்படி இல்லாட்டி நெருஞ்சல் சமூலமாக சின்ன சின்ன அந்த காம்பு இலையோடு சேர்த்து காய போட்டு வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அதையும் நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க ரெண்டையுமே வாங்கிட்டு நல்லா இடித்து ஒன்றா ரெண்டாக பவுடர் மாதிரி போட்டு வச்சுக்கோங்க அது ஒரு மூணு ஸ்பூன் வந்து எடுத்து போட்டு தண்ணி ஒரு நாலு டம்ளர் தண்ணி நல்லா ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுங்க நல்லா கொதிச்சோடனே அது வந்து ஒரு தேர்ட்டி எம்எல்லாம் நல்லா வற்றுனோடனே காலையில் இருக்க நைட்டு ஒர்க்க ரெகுலராக ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் குடிச்சிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு அந்த கிறிஸ்டல்ஸ் அந்த ஏதாவது டெபாசிஷன்ஸ் இருக்கிறது ஒரு சில பேர்த்துக்கு யூரிக் ஆசிட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் கூட இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படும் எப்போ நம்மளுக்கு மூட்டுகளில் முழங்கால்லாம் நம்மளுக்கு வழிகள் வந்து ஏற்படுது அப்படின்னா காரணம் என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த கெட்ட டாக்ஸின்ஸ் அந்த கெட்ட நீர் நம்மளுக்கு அந்த தசைகளுக்கு நடுவில் நம்மளுக்கு தேங்கி இருந்து அதுக்கப்புறமா அந்த தசைக்குள்ளெல்லாம் நம்மளுக்கு நீர் வந்து நம்மளுக்கு நீரேற்றம் மாதிரி நம்மளுக்கு ஏறி நம்மளுக்கு வீக்கத்தை ஃபஸ்ட்டு காமிச்சு கொடுத்து அதுக்கப்புறமா அந்த வீக்கம் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப இருந்தது அப்படின்னா ரொம்ப நாளாக கண்டினியூஸாக நம்மளுக்கு வீக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா எலும்பு அதுக்குள்ளே வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப நாளாக இரு இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எலும்பு வந்து டீஜெனரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரிப்பு ஏற் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது வந்து எரோஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியும் நம்மளுக்கு எரோஷன்ஸ் ஏற்படும் ஒரு எலும்பு இன்னொரோட எலும்பு சேர்ந்து நம்மளுக்கு உராயிறதுனாலையும் நம்மளுக்கு வந்து எரோஷன்ஸ் ஏற்படும் ரெண்டு விதமாகவும் நம்மளுக்கு எரோஷன்ஸ் ஏற்படும் அப்போது இந்த இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி தனியாக அதெல்லாம்
ரெண்டுமே சேர்த்து தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க ஒரு பத்து கிராம் அளவு இருபது கிராம் அளவு போதும் அப்படின்னா அது மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் தேவை அப்படின்னா அது மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அடிக்கடி ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க இது பண்ணிவிட்டு இது ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து போட்டு லைட்டாக பனவெல்லம் கொஞ்சமாக தேவையான அளவு ஸ்வீட்டுக்கு தகுந்தவாறு பனவெல்லம் எடுத்துகிட்டு தண்ணி ஒரு ஒன் டம்ளர் ஊற்றி கொதிக்க வச்சு அதுக்கப்புறமா அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி டெய்லி குடிச்சிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு அந்த பெயினும் இருக்காது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து சரியாயிரும் ஏன்னா சுக்கு வந்து நல்ல ஒரு பெயின் நிவாரணம் வந்து இயற்கையாகவே நம்மளுக்கு வலி நிவாரணம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மூலிகை அதனால் எந்த ஒரு வலிக்குனாலும் சுக்கு வந்து அருமையான மருந்து நல்லா கேட்கும் சுக்கு வந்து கரெக்டாக நம்ம சாப்பிடணும் அதே மாதிரி சுக்கு எடுக்கிற டைம் வந்து நம்மளுக்கு ஈவினிங் தான் காலையில் எடுத்துக்கிறதுனா நம்ம இஞ்சியை வந்து தோல் நீக்கி நம்ம எடுத்துக்கலாம் சுக்கு எப்பயுமே நம்ம வந்து மாலை நேரங்களில் மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படி யூஸ் பண்ணிட்டு வரும்போது தான் நம்மளுக்கு நோய் வந்து கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு முழுமையாக நம்மளுக்கு தீர ஆரம்பிக்கும் சரிங்களாம்மா நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் நம்ம இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க எடுத்திருக்காங்களா <laughs> 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 சரி ஓகே நான் சொல்கிறத மட்டும் கேளுங்க ஆக்சுவலாக வந்துட்டு நீங்கள் நேரில் நீங்கள் மருத்துவமனை போய் பார்த்தா பார்த்தாலும் சரி சரியா அவங்களுக்கு அந்த டெஸ்ட் கொஞ்சம் எழுதி கொடுப்பாங்க இப்போ ரொம்ப நாளாக நம்மளுக்கு சுகர் இருக்குது அப்படின்னா ஹஸ்பி ஒன் சி லெவல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அது நம்ம குறைக்கிற மாதிரியான மருந்துகள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா மட்டும்தான் நம்ம சுகரை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து சரி பண்ணி கொண்டு வர முடியும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா போதுமானது சரி பண்ணிடலாம் இப்போ ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நான்கு தலைமுறைகளாக இந்த மாதிரி மருத்துவ சிகிச்சையை வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோமா சுகருக்காக நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா மூலிகை சாறு தான் வந்து கொடுக்குறோம் எந்த ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் எதுவுமே கலக்கிறது கிடையாது அதனால் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எதுவும் ஏற்படாது குடித்தோடனே நம்மளுக்கு நல்லா சுகர் வந்து நல்லா ஒன் மந்த்லேயே நல்லா குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு உறுப்புகளையும் நல்லா ஃபங்க்ஷன் பண்ணிவிடும் ஆக்சுவலாக சுகர்னால் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே நம்மளுக்கு நிறைய உறுப்புகள் வந்து நம்மளுக்கு தளர ஆரம்பிச்சிடும் ஏழு உடற்கட்டுகளும் நம்மளுக்கு பாதிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஒவ்வொரு உடற்கட்டுகளாக வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கும் நம்ம இந்த மருந்துகள் வந்து உள்ளே எடுக்கும்போது செயல்பட ஆரம்பிக்கும் கணையம் நல்லா செயல்பட ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி கல்லீரல் நல்லா செயல்பட ஆரம்பிக்கும் அதிகப்படியான குளுக்கோஸ் வந்து கல்லீரலில் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டோர் ஆகிருக்கிறது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யூட்டிலைஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி அதிகமாக நம்மளுக்கு மசில்ஸில் ஸ்டோ ஸ்டோர் ஆகி கொடுக்கக்கூடிய அந்த குளுக்கோஸ் கிளைக்கோஜன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து நல்லா நம்மளுக்கு வந்து யூட்டிலைஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் எனர்ஜியாக நம்மளுக்கு யூட்டிலைஸ் ஆச்சு அப்படின்னா உடம்பும் நம்மளுக்கு நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அதே மாதிரி எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்ட்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து இருக்காது இந்த சர்க்கரை வியாதினால் ஏற்படக்கூடிய அந்த விளைவுகளும் நம்மளுக்கு வந்து ஏற்படாது கை கால் எரிச்சல் மத மதப்பு கால் பாதம் வந்து குத்துற மாதிரியான ஒரு சென்சேஷன் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு உணர்ச்சியின்மை ஆண்மை குறைவு அதே மாதிரி பல் வலி தலைவலி ஹேர் ஃபால்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கிறது அதே மாதிரி கண் தெரியாமல் இருக்கிறது சிறுநீரகம் வந்து செயல்பாடு அடைகிறது இருதயம் வந்து செயல்பாடு அடைகிறது அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து என்ன நம்மளுக்கு சர்க்கரை வியாதினால நம்மளுக்கு அந்த பெரிஃபில் நர்வ் சிஸ்டம் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து பாதிக்கப்படுது அப்படின்னா அந்த அந்த இது பாதிப்புகளை எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு இந்த மருந்துகள் வந்து முழுக்க முழுக்க நம்மளுக்கு வந்து சரி பண்ணி கொண்டு வரும் ஸோ அந்த மாதிரியான மூலிகை மருந்துகள் தான் நம்ம வந்து சேர்த்து டானிக்காக பண்ணி வச்சுருக்கோம் அது எடுக்கும்போது கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு சுகரும் நார்மல் ஆயிரும் ஹெச்பிஓன்சி லெவல்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கொறுக்க மட்டும் அதை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே போதுமானது ஃபஸ்ட்டு நாளைக்கு வந்து நீங்கள் எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு அது எவ்வளோ லெவல்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் இந்த மெடிசின்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக எடுத்துடுவாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெச்பிஓன்சி லெவல்ஸ் உங்களுக்கு நார்மலாக வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபாஸ்டிங் போஸ்ட் பண்ணல சுகரும் உங்களுக்கு நல்லாவே நார்மல் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் மட்டும் நீங்கள்
எங்களோட ஆஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு சுகர் டேப்லெட்ஸு இன்சுலின் எதுவுமே யூஸ் பண்ணாமல் அவங்க நீட்டாக அவங்க டயட் மட்டும் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே வந்து நிறைய பேர் இருந்துட்டுருக்காங்க அதனால் சரியாயிரும் சரிங்களாம்மா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியில் அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி சர்ம நோய்கள் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் சர்ம நோய்கள் சார்ந்த கேள்விகள் மட்டும் இல்லாமல் ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா வகையான கேள்விகளுமே நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் நான் ஒன் செகண்ட் சொல்கிறேன் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 சர்ம நோய்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது வெளிப்பூச்சிகள் மட்டும் இல்லை உள் மருந்துகளும் எடுக்க வேண்டியது அவசியமான விஷயமாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க சர்ம நோய்கள்னா அலர்ஜின்றது ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது ஒரு சிலருக்கு சாப்பாட்டு அலர்ஜிகள் இருக்குது ஒரு சில உணவுகள் எடுத்துக்கும் போது அலர்ஜிகள் எனக்கு அக்ரஸிவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க பல பேர் இருக்காங்க அதற்கான ரீசன் என்ன மேம் ஓகே இப்போது நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு உணவுகள் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அலர்ஜி நம்மளுக்கு ஏற்படுது அப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஃபிஷ் எடுத்துக்கிறாங்க அலர்ஜி வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படுது அப்படின்னா நிறைய பேர் நம்ம நல்லா கவனித்து பார்த்துருப்போம் எல்லா ஃபிஷ் எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்மளுக்கு வந்து அலர்ஜி வந்து நம்மளுக்கு ஏற் ஏற்படாது ஏதாவது ஒரு ஃபிஷ்னால தான் நம்மளுக்கு அலர்ஜி வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படும் இந்த அதுவும் இந்த குளத்தில் வாழக்கூடிய மீன்கள் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு சில மீன்களுக்கு வந்து செதில் வந்து இருக்கவே செய்யாது ஸோ அந்த செதில் இல்லாத மீன்கள் எல்லாமே வந்து அதனோட டாக்ஸின்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்கின்னுக்குள்ளே தான் நம்மளுக்கு வந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ அதை சாப்பிட்றப்போ நம்மளுக்கு பிரச்சனைகள் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதனால் அலர்ஜி வந்து இருக்கும் ஸோ அதனால் கடல் மீன்களாக செதில் உள்ள மீன்களாக வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம டின்டு ஃபுட்ஸாக கேன்டு ஃபுட்ஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்காமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம எடுத்து வச்சு சாப்பிட்டு புளி வந்து குறைச்சி சாப்பிட்டு நம்ம இது பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து அலர்ஜி வந்து ஏற்படாது ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக வந்து அவாய்ட் பண்ணிடலாம் அலர்ஜி மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து நட்ஸு இந்த மாதிரிலாம் எடுக்கும்போது அவங்களுக்கு அலர்ஜிகள் வந்து ஏற்படுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து செரிமானத்தில் வந்து ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஒன்று நல்லா மென்று சாப்பிடாமல் விட்டுருப்பாங்க நட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா நல்லா அதை மென்று தான் நம்ம சாப்பிடணும் அதே மாதிரி நட்ஸ் வந்து ஒவ்வொன்றையும் நம்ம எடுத்துக்கிறதுக்கு வித எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்குது சால்ட்டட் நட்ஸ்லாம் வந்து ஜாஸ்தி எடுத்துக்கக்கூடாது அதில் வந்து வினீகர் வந்து போட்டிருப்பாங்க அதை நம்ம ஜாஸ்தியான அளவில் நம்மளுக்கு எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து அலர்ஜிகள் வந்து ஏற்படும் பாதாம் கேஷ்யூ அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா பாதாம் வந்து நல்லா தண்ணியில் நம் நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கேஷ்யூ வந்து சால்ட்டடாக ஃப்ரைடாக இல்லாமல் இருக்கிறது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனைகளும் நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தாது அதே மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து கடலைப்பருப்பு கடலைப்பருப்பு சாப்பிட்டாலும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு அலர்ஜி வந்து ஏற்படும் அப்போது கடலைப்பருப்பை சாப்பிடும்போது எப்படி சாப்பிடணும் அப்படின்னா கூட வெள்ளத்தோடு சேர்த்து நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த அலர்ஜிகள் வந்து ஏற்படாது அது மாதிரி ஒவ்வொரு உணவுகளையும் நம்ம சாப்பிடும்போது இந்த மாதிரி தான் சாப்பிடணும் அப்படின்ற ஒரு வரைமுறை இருக்குது அந்த மாதிரி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அலர்ஜிகள் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படாது அதே மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு கத்திரிக்காய் கத்திரிக்காய் சாப்பிட்டா ஒரு சில பேர்த்துக்கு அலர்ஜி ஏற்படுது அரிப்பு ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது கத்திரிக்காய் வந்து எதனால் நம்மளுக்கு அலர்ஜி அரிப்பு ஏற்படுது அது வந்து நல்லா நம்மளுக்கு வந்து ஹைப்ரிட்டில் வந்து நம்மளுக்கு டை இன்ஜெக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு வைலட் கலரில் நம்மளுக்கு கத்திரிக்காய் வைலட் கலரில் நம்மளுக்கு வந்து கேபேஜ் இதெல்லாமே நம்மளுக்கு வருது இப்போ அந்த மாதிரி இதை எடுக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு அலர்ஜி வந்து ஏற்படுது அதே மாதிரி காய்கறிகள் வந்து பார்த்து எடுக்கிறோம் அப்படின்னா எப்பயுமே நம்ம முத்தின மாதிரியான காய்கறிகள் வந்து நம்மளுக்கு எடுக்கக்கூடாது இளம் காய்கறிகளாக பிஞ்சு காய்கறிகளாக எடுத்து சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு அலர்ஜி வந்து வராது ஒரு சில சமயம் தான் அலர்ஜி ஏற்படும் ஒரு சில சமயம் அலர்ஜி வந்து ஏற்படாது அது காரணம் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இதுதான் வெண்டைக்காய் முத்துனது எடுத்துக்கிட்டாலும் முருங்கைக்காய் முத்துனது எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு அலர்ஜி வந்து ஏற்படும் அதே இது பிஞ்சாக யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அந்த அலர்ஜி வந்து உங்களுக்கு வந்து வராது ஏற்படவும் செய்யாது அதே மாதிரி கிழங்கு வகைகள் எடுத்துக்கிட்டால் ஒரு சில பேர்த்துக்கு அலர்ஜி வந்து ஏற்படுத்திவிடும் அப்போ அந்த கிழங்கு வகைகளை வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் ஒரு கிழங்கு வந்து நம்ம வாங்கிட்டு வரோம் அப்படின்னா 